Bereits am zweiten Verhandlungstag wurde ein Urteil gefällt gegen Peter Seisenbacher. Er stand im Verdacht, Minderjährige missbraucht zu haben und auch sein Autoritätsverhältnis hier als Judo-Lehrer oder Trainer eben ausgenützt zu haben. Das Urteil ist heute ergangen, fünf Jahre Haft, blühen dem Angeklagten. Er hat sich ja schon am ersten Verhandlungstag als unschuldig geäußert. Er hat von vornherein gesagt, nein, es ist eine Verschwörung, die hier gegen ihn im Gange ist und es hätten sich auch die Zeugen gegen ihn verschworen. Das Gericht hat keinen Zweifel daran, dass die Zeugenaussagen wahr sind. Es sieht auch keinen Grund hier für die Zeugen zu einer Falschaussage und dementsprechend wird eben hier den Zeugen und auch den Opfern hier Recht gegeben. Es betrifft nur einen symbolischen Wert von zweimal 10 Euro und einmal 100 Euro, die hier per Privatklage auch mit eingebracht worden sind. Diese werden auch erstattet. Für viele scheinen diese fünf Jahre sehr gering, nachdem ja ein Strafmaß von bis zu zehn Jahren hier möglich wäre. Es gab wenig Erschwernisgründe und auch wenig Minderungsgründe hier für dieses Strafmaß, dass er sich vor drei Jahren, hätte ja der erste Prozesstag der Hauptverhandlung, hätte ja bereits im Dezember 2016 stattgefunden. Er ist damals nicht zur Verhandlung erschienen, hat sich zuerst nach Georgien, dann in die Ukraine weiter abgesetzt. Vor der Aus oder möglichen Auslieferung hat er dann probiert, wieder aus der Ukraine zu flüchten, wurde dabei allerdings verhaftet und ist dann nach Österreich ausgeliefert worden, wo er auch seitdem in Untersuchungshaft gesessen ist. Diese Untersuchungshaft wird dann auch auf diese fünf Jahre ähm, hier eben angerechnet, ob der Anwalt oder ob ob hier noch Berufung eingelegt wird, das wird erst in den nächsten Tagen entschieden.